Hallo meine Lieben und willkommen zu diesem neuen Video. Ja, heute geht es hier auf meinem Kanal schon wieder weiter mit True Crime und damit auch mit einem neuen Fall, den ich mir ausgesucht habe und über den ich euch gerne berichten möchte. Eine Frau wird brutal ermordet, als sie mitten in der Nacht von der Arbeit nach Hause kommt. Sie ist von dem Angriff vollkommen überrascht und hat nicht die geringste Chance, sich zu wehren, geschweige denn wegzulaufen. Einige Stunden später wird sie gefunden. Von jemandem, der diesen Anblick für den Rest seines Lebens nicht mehr vergessen können wird. Die Frage, wer diese unfassbare Tat begangen hat, stellt sich jetzt für die Polizei. Und die glaubt, den Täter auch schon bald gefasst zu haben, doch irgendetwas stimmt hier nicht. Am 13. März 1966 kommt Shauna Thompson als zweites Kind ihrer Eltern Nancy und William Thompson in Salt Lake City, der Hauptstadt des US-Bundesstaates Utah, zur Welt und verbringt die ersten zwölf Jahre ihres Lebens genau dort. Anfang 1978 zieht die Familie Thompson aber dann nach Virginia. Ein Neuanfang, der vor allem für Shauna und ihre drei Jahre ältere Schwester Paula anfangs gar nicht so einfach ist. Neue Umgebung, neue Schule. Aber da sich die beiden Schwestern sehr nahe stehen, sich immer aufeinander verlassen können und unzertrennlich sind, schaffen sie es bald, in der neuen Stadt zurechtzukommen. In der Highschool tritt Shauna den Cheerleadern bei. Und es dauert nicht lange, da hat sie sich auch schon einen großen Freundeskreis aufgebaut. Shauna ist sehr beliebt und der Mittelpunkt jeder Party. Sie ist offen, für jeden Spaß zu haben und mit ihrer herzlichen Art, ihrem Charisma und ihrem sympathischen Lächeln schafft sie es, Menschen schnell für sich zu gewinnen. Jeder, der sie kannte, mochte sie. Doch am Ende stand ihr niemand so nahe wie ihre Schwester Paula. Ihr konnte sie immer alles erzählen, ihr alles anvertrauen. Und auch in Zukunft werden sich die beiden immer sehr nahe stehen. Nach ihrem Schulabschluss nimmt Shauna verschiedene Jobs an. Sie will vieles ausprobieren, sich immer wieder neu entdecken und sich nicht festlegen. Sie möchte Erfahrungen sammeln, um herauszufinden, was sie eigentlich will. Mit Mitte 20 ist es genau darum jetzt Zeit für eine etwas größere Veränderung in ihrem Leben. Darum beschließt Shauna jetzt etwas zu tun, was sie schon lange tun wollte. Sie packt ihre Koffer und zieht Anfang 1994 nach Las Vegas. Schon lange träumt sie davon, in der Stadt, die niemals schläft, eine Zeit lang zu leben. Sie mietet sich ein kleines Apartment und fängt schon wenige Tage nach ihrer Ankunft an, in einem der vielen Kosmetikläden in der Stadt zu arbeiten. Nebenbei bedient sie aber auch immer wieder in verschiedenen Bars und verdient sich etwas dazu. Und auch hier, Shauna lernt schnell Leute kennen. Sie soll, so hieß es später, einen ganzen Berg von Freunden gehabt haben. Sie genießt ihr neues Leben in dieser lebendigen Stadt, in der es keinen Stillstand gibt. Und doch, sie verliert nie den Kontakt zu ihrer Familie und hat mehrmals die Woche Kontakt mit ihrer Schwester Paula. Nachdem sich Shauna in der Stadt eingelebt hat, probiert sie auch hier viel Neues aus. Sie wechselt immer wieder den Job und fängt jetzt auch an, in den verschiedenen Casinos zu arbeiten. Meist hinter der Bar oder auch als Bedienung an den Spieltischen. Auch in den bekanntesten Casinos, dem Fiesta oder dem The Palms, arbeitet Shauna immer wieder. Sie serviert Cocktails und genießt sowohl bei ihren Vorgesetzten als auch bei ihren Kollegen einen guten Ruf. Denn Shauna ist ein Teamplayer und ein Freigeist. Jemand, der andere inspirieren kann. Umgeben von jungen Frauen, die zumeist auch alleine in die Stadt kamen, um auf eigenen Beinen zu stehen, lebt sie in den kommenden Jahren ein glückliches Leben. Anfang 2002 lernt Shauna dann während ihrer Nachtschicht im The Palms, in dem sie inzwischen fest angestellt ist, ihre große Liebe kennen. George Tierfey, der immer mal wieder, wenn er sich eine Auszeit nehmen möchte, die verschiedenen Casinos in der Stadt besucht, kommt mit Shauna in Kontakt, als sie ihm im The Palms einen Cocktail serviert. Und George hat später gesagt, dass Shauna ihm sofort aufgefallen ist, weil sie gefühlt das ganze Casino gemanagt hat. Sie war so voller Energie an diesem Abend und wirbelte nur so mit dem Tablett durch die Menge. Dabei hatte sie für jeden, der hereinkam, ein bezauberndes Lächeln übrig und George war sofort begeistert von ihr. Und auch Shauna fiel der 1,90 Meter große, dunkelhaarige, attraktive Mann, den sie vorher noch nie gesehen hat, direkt auf. 
Und nach dem Ende ihrer Schicht wurde es noch eine lange Nacht und ein langer Vormittag für George und Shauna, denn sie haben noch viele Stunden über Gott und die Welt miteinander gesprochen und sind nach ihrem ersten Treffen unzertrennlich. Der ehemalige Highschool-Football-Star und West Point-Absolvent George Tierfee, der seit vielen Jahren außerhalb von Las Vegas als Feuerwehrmann arbeitet, war, so sagten viele Menschen, die Shauna gut kannten, genau der richtige Mann für sie. Charismatisch, charmant, humorvoll, selbstbewusst, ein Beschützertyp. Jemand, bei dem Shauna sich sicher und aufgehoben gefühlt hat. Jemand, der ihr auch das Gefühl gab, angekommen zu sein. Der Freigeist Shauna, die immer sehr rastlos und immer in Bewegung war, kommt mit George an ihrer Seite zur Ruhe. Und sie war unheimlich glücklich mit ihm. Und George auf der anderen Seite sagte bald zu seiner Mutter, dass diese Frau ihm alles bedeutet und dass sie seine ganze Welt sei. Und so kommt es, dass George und Shauna auch bald zusammenziehen. Der Beginn einer wundervollen Beziehung. Ein schönes Haus, etwas außerhalb der Stadt. Man trifft sich mit Freunden und Nachbarn zum Essen. George arbeitet weiterhin in seinem Beruf als Feuerwehrmann und ist in der Community hoch angesehen. Und mit der Geburt ihrer gemeinsamen Tochter Madison einige Jahre später scheint das Glück dann perfekt zu sein. Denn George ist vernaht in sein Kind. Seine Frau und seine Tochter sind der Mittelpunkt seines Lebens. Und er und Shauna sind nach der Geburt der kleinen Madison glücklicher als je zuvor. Und oft hat man ja den Eindruck, dass wenn das erste Kind geboren wird, dass es erst einmal Probleme in der Beziehung gibt, weil man sich erst an diese neue, vollkommen unbekannte Situation gewöhnen muss. Es kommt oftmals zu Streit und zu Missverständnissen. Doch bei Shauna und George war es genau andersherum. Mit der Geburt von Madison waren die beiden noch enger und noch glücklicher miteinander und haben die ungewohnte neue Situation mit Bravour gemeistert. Sie genossen es einfach, als Familie zusammen zu sein. Und das sollte in den kommenden Jahren auch genauso bleiben. Drei Jahre nach Madisons Geburt macht George Shauna dann einen Heiratsantrag und ihre Hochzeit am Strand von Hawaii, so hat es Shauna später auch gesagt, war der schönste Tag in ihrem Leben. Und wenn man sich die Bilder ansieht, die an diesem Tag entstanden sind, dann sieht man auch, wie glücklich Shauna war. Mit der kleinen Madison auf dem Arm und ihrem Traummann an ihrer Seite ist sie sich sicher, das hat sie später auch gegenüber ihrer Schwester Paula gesagt, dass es für immer so wundervoll zwischen ihr und George sein wird, wie es wohl in diesem Moment am Strand auch war. Shauna Tierfey konnte freilich in dem Moment nicht ahnen, dass sie damit vollkommen falsch liegen wird. Denn schon zwei Jahre nach ihrer Hochzeit, im Sommer 2008, kommt etwas auf die Tierface zu, von dem nicht nur sie, sondern auch viele, viele andere Menschen in den USA betroffen sein werden. Die weltweite Finanzkrise. George hatte in den vergangenen Jahren nicht nur für sich und Shauna ein neues Haus in einer noblen Gegend in Nevada gekauft, sondern hat nebenbei auch noch andere, kleinere Immobilien erworben. Die Krise trifft ihn also besonders hart, denn die weltweite Finanzkrise mündet auch in eine Immobilienkrise und deswegen ist George ganz besonders betroffen. Er verliert in kürzester Zeit eine große Menge an Geld und strauchelt finanziell immer mehr. Darum beginnt jetzt auch Shauna, die in den letzten Jahren zu Hause gewesen ist, um sich um die gemeinsame Tochter Madison zu kümmern, wieder damit in ihrem alten Job im The Palms zu arbeiten, also in dem Casino, in dem sie vor der Geburt ihrer Tochter viele Jahre fest angestellt gewesen ist. Und auch wenn Shauna ihren Beitrag leistet, es ist am Ende nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Der Schuldenberg ist einfach zu groß. Und die Immobilienpreise in den USA stürzen dramatisch ab. Der Stress, den das alles auslöst, belastet jetzt auch nach und nach immer mehr die Ehe von George und Shauna. In dieser Zeit äußert Shauna auch immer öfter, vor allen Dingen gegenüber ihrer Schwester Paula, die in Los Angeles lebt und mit der sie mehrmals die Woche telefoniert, dass George immer 
besitzergreifender und eifersüchtiger wird und dass sie immer heftiger aneinander geraten. Denn auf der einen Seite möchte George, dass Shauna arbeiten geht im Casino und Geld verdient, um von dem Schuldenberg runterzukommen. Auf der anderen Seite passt es ihm nicht, wenn sie im Casino männliche Gäste bedient. Auch verbal scheint George Tierfee sich gegenüber seiner Frau in dieser Zeit nicht mehr wirklich im Griff zu haben. Immer öfter, wenn sie sich für die Arbeit im Casino zu Hause fertig macht, bezeichnet er sie als Schlampe und schreckt auch nicht davor zurück, derlei Äußerungen von sich zu geben, wenn die kleine Madison mit dabei ist. Die Beziehung steht auf der Kippe und der Alltag eskaliert mehr und mehr. Im Herbst 2011 ist die Ehe der Tierfees dann endgültig am Ende. Auch wenn George und Shauna trotz aller Schwierigkeiten, vor allem für ihr gemeinsames Kind, erst versucht haben zu retten, was zu retten ist, das Zusammenleben mit George war ab einem gewissen Punkt für Shauna nicht mehr möglich. Seine immer dominanter werdende Art, sein kontrollierendes Verhalten, seine ständigen Beschimpfungen, Verdächtigungen und Unterstellungen gegenüber ihr konnte und wollte Shauna nicht mehr länger hinnehmen. Ende 2011 trennen sich die beiden endgültig und Shauna zieht im Februar 2012 gemeinsam mit ihrer Tochter Madison in ein kleines Reihenhaus nach Samalin, eine Wohngegend im Westen der Metropolregion Las Vegas. Das Sorgerecht für ihre Tochter teilen sich George und Shauna allerdings nach der räumlichen Trennung, was im Fall von Shauna bedeutet, da Madison auch unter der Woche und dann auch an den Wochenenden regelmäßig bei ihrem Vater ist, dass sie jetzt auch wieder feste Schichten dauerhaft im Casino übernehmen kann. Auch wenn Shauna über diese ganze Situation nicht glücklich ist, darüber, dass Madison ihren Vater jetzt nicht mehr jeden Abend sehen kann, wenn er von der Arbeit nach Hause kommt, und auch über die Erkenntnis, dass ihre Ehe am Ende ist, ist sie nicht glücklich. Trotzdem versucht Shauna, sich aufzuraffen. Wenige Wochen, nachdem sie von zu Hause ausgezogen ist, versucht sie, eine neue Routine in ihren Alltag zu bringen, jetzt wo sie mit ihrer Tochter alleine lebt. Und nach und nach bemerkt Shauna, dass ihr das auch relativ gut gelingt und dass sie unter den gegebenen Umständen relativ gut zurechtkommt. Und auch, dass sie wieder etwas positiver in die Zukunft blicken kann, wird ihr klar. Auch wenn diese Zukunft nicht mit George an ihrer Seite stattfinden wird. Gegenüber ihrer Schwester sagt sie in dieser Zeit immer öfter, dass sie sich langsam an das alleine Leben gewöhnt und gut zurechtkommt. Und da Madison auch immer wieder an den Wochenenden und unter der Woche bei ihrem Vater ist, hat Shauna etwas Zeit für sich und arbeitet auch viel im Casino. Überstunden und gutes Trinkgeld sorgen dafür, dass sie immer unabhängiger wird und langsam aber sicher geht es mit ihr bergauf. Doch dann an einem Freitagabend Ende August 2012, als Madison das Wochenende bei ihrem Vater verbringt, kommt Shauna von der Spätschicht aus dem Casino nach Hause und muss mit Entsetzen feststellen, dass während ihrer Abwesenheit jemand in ihr Haus eingebrochen ist und dieses vollkommen verwüstet zurückgelassen hat. Schubladen wurden aufgezogen, Schränke wurden durchwühlt, Möbel wurden umgeworfen. Es ist ein riesengroßes Chaos in diesem Haus. Außerdem wurde auch etwas gestohlen. Shauna stellt fest, dass ihr Verlobungsring, den George ihr gekauft hat, als er sie um ihre Hand gebeten hat, verschwunden ist. Dieser Ring ist einiges wert und es fehlt auch Geld. Shauna hatte einen kleinen Betrag in einer Kommode im Wohnzimmer aufbewahrt. Auch das fehlt. Und, und das ist das, was Shauna am allermeisten schockiert hat, es fehlen auch ihre gesamten Bikinis, die sie im Schrank im Schlafzimmer aufbewahrt hat. Beziehungsweise es fehlen alle Bikini-Hosen. Von den Oberteilen sind noch einige da. Shauna meldet den Einbruch selbstverständlich sofort bei der Polizei und auch sagt sie, was ihr gestohlen worden ist. Und ich meine, man muss sich das einfach mal vorstellen. Shauna lebt erst seit kurzer Zeit in Summerlin, in ihrem eigenen kleinen Haus mit ihrer Tochter und sie hat sich dort sicher gefühlt und eingelebt. Sie hat auf einen Neuanfang gehofft und auch darauf hingearbeitet. Und jetzt schon nach wenigen Monaten muss sie erkennen, dass sie eben nicht in diesem Haus sicher ist. Ein großer Schock für sie. Doch trotz alledem lässt sich Shauna nicht unterkriegen. Sie macht weiter. 
Im September 2012 leben Shauna und ihre inzwischen acht Jahre alte Tochter Madison bereits seit etwas über sieben Monaten in ihrem eigenen kleinen Haus in Summerlin. Und trotzdem, dass der Einbruch ins Haus erst vier Wochen zurückliegt, hat sich Shauna von diesem Rückschlag und von diesem Schock nicht unterkriegen lassen und sich relativ schnell davon erholt. Sie ist zu ihrer Routine, die sie sich in den Monaten zuvor erarbeitet hat, zurückgekehrt. Bis zum 29. September 2012. Einem Freitag, an dem Madison wie so oft in der Vergangenheit bei ihrem Vater George ist. Madison soll das ganze Wochenende, also bis einschließlich Sonntag bei George bleiben. Doch da er von Freitag auf Samstag die Nachtschicht auf der Feuerwache hat, übernachtet Madison bei ihrer Großmutter, also der Mutter ihres Vaters George, die sich immer mal wieder freut, wenn die Kleine bei ihm ist, ihre Enkelin zu sehen. Für Shauna auf der anderen Seite beginnt dieses Wochenende mit dem Freitagabend genauso wie viele Wochenenden zuvor, wenn Madison nicht bei ihr gewesen ist, nämlich mit ihrer Arbeit im Casino. Nach einer normalen Schicht ohne besondere Vorkommnisse verlässt Shauna um 3 Uhr früh ihren Arbeitsplatz. Auf der Überwachungskamera sieht man, wie sie in einem der Personalräume ausstempelt, im Anschluss daran das Gebäude durch den Hinterausgang in Richtung Parkplatz verlässt und in ihr Auto einsteigt. 30 Minuten später kommt Shauna dann an ihrem Haus an und parkt ihren Wagen vor der Einfahrt. Sie öffnet die Garage und betritt ihr Haus. Sechs Stunden später. Es ist 8.45 Uhr am Vormittag dieses 12. September, als George endlich seine Nachtschicht auf der Feuerwache beendet und zu seiner Mutter fährt, um dort Madison abzuholen. Doch kaum hat er Madison im Auto, fährt er nicht zu sich nach Hause, sondern er beschließt, zum Haus seiner Ex-Frau Shauna zu fahren. Später hat er gesagt, dass er deswegen zu Shauna wollte, weil er festgestellt hat, dass Madison nicht genug Kleidungsstücke für das Wochenende dabei hatte und weil auch noch einiges andere gefehlt hat, was Shauna ihr nicht mitgegeben hat. Deswegen wollte er eben erst zu Shauna fahren, alles zusammensuchen für Madison und dann erst zu ihm nach Hause fahren. George und die kleine Madison betreten also jetzt um kurz nach neun an diesem Vormittag das Haus. Genau wie Shauna sechs Stunden zuvor betreten sie es durch die Garage. Was die acht Jahre alte Madison dort sehen wird, wird sie für den Rest ihres Lebens nie wieder vergessen können. Im Wohnzimmer liegt nämlich ihre Mutter tot auf dem Fußboden. Ihr Gesicht ist kaum noch als solches zu erkennen, und um sie herum ist alles voller Blut. 911, was ist Ihr Notfall? Äh, ja, hallo, ich muss einen Einbruch melden und einen Mord. Meine Frau, sie, sie liegt hier auf dem Boden, alles ist voller Blut. Ich habe meine Tochter bei mir. Ich habe sie gerade bei meiner Mutter abgeholt. Wir wollten nur noch etwas hier bei meiner Ex-Frau abholen und jetzt haben wir sie gefunden. Okay, Sir, ähm, leben Sie auch mit in diesem Haus? Äh, nein, wir sind getrennt. Wir leben getrennt. Okay, sagen Sie mir bitte Ihren Namen. Mein Name ist George Tierfei. Okay, sehen Sie irgendetwas Auffälliges um sich herum? Ein Messer, eine Pistole, eine andere Waffe? Ist noch jemand anders im Haus? Äh, nein, wir sind nicht mehr im Haus. Ich musste meine Tochter da rausbringen, verstehen Sie? Okay, wo sind Sie beide denn jetzt? Wir stehen draußen vor dem Haus. Ich konnte mit der Kleinen da nicht drin bleiben. Als wir ankamen, stand das Garagentor offen. Ich dachte gleich, dass da irgendetwas nicht stimmen kann, denn die Garage steht nie offen. Shauna macht sie immer zu, wenn sie von der Arbeit nach Hause kommt. Das hat mich schon gewundert. Wir sind dann reingegangen, um nachzusehen, ob alles okay ist und um Kleidung zu holen. Ich habe mich nicht gewundert, dass es so ruhig im Haus war. Wissen Sie, meine Frau hatte letzte Nacht gearbeitet, sie schläft darum meist an solchen Tagen bis mittags, aber dann haben wir sie auf dem Boden im Wohnzimmer gefunden. Okay, mehrere Officer sind auf dem Weg zu Ihnen, bitte bleiben Sie, wo Sie sind. Okay, ich habe Sie nicht angefasst, außer, dass ich Ihren Puls getastet habe. Das ist in Ordnung, Sir, bitte bleiben Sie mit Ihrer Tochter draußen, gehen Sie nicht wieder ins Haus, Hilfe ist unterwegs. Die Ermittlungen im Mordfall Shauna Tierfei beginnen jetzt sofort, als die Polizei am Haus ankommt und alles absperrt. Das Spurenbild im Haus 
zeigt klar, dass Shauna offenbar kurz nachdem sie von der Arbeit um halb vier Uhr morgens nach Hause kam und ihr Haus durch die Garage betreten hat, direkt attackiert worden sein muss. Die massiven Verletzungen an ihrem Körper, vor allen Dingen aber die massiven Verletzungen an ihrem Schädel, sprechen dafür, dass ihr mit einem schweren Gegenstand, vermutlich mit einem Hammer, mehrfach auf den Kopf geschlagen worden sein muss. Bei der Autopsie, die man noch am selben Tag an Shaunas Körper durchführt, stellt man fest, dass ihr Schädel durch diese Attacke praktisch zerschmettert worden ist. Und auf der linken Seite hat sie so ein großes Loch in ihrem Schädel, dass die Gerichtsmedizinerin zunächst davon ausgeht, dass sie durch einen Kopfschuss getötet worden sein muss. Allerdings stellt sich dann auch ganz schnell heraus, dass auch dieses Loch ähm, durch einen der Schläge, die auf Shauna niederging, verursacht worden ist. Darüber hinaus sind... Alle Finger von Shona Tierfei an beiden Händen gebrochen. Die Gerichtsmedizinerin hält in ihrem Bericht fest, dass die Finger brachen, als Shona versucht hat, die Schläge abzuwehren, sich vor den Hammerschlägen zu schützen. Dabei sind alle ihre Finger gebrochen. Eine Nachbarin sagt der Polizei, die vor Ort inzwischen Befragungen durchführen, dass sie um kurz nach halb vier Uhr morgens laute Geräusche aus Shonas Haus gehört hätte. Das weist darauf hin, dass sie tatsächlich angegriffen wurde, nachdem sie nach Hause kam, denn die Uhrzeit passt. Ein anderer Anwohner meldet sich ebenfalls bei der Polizei. Er hat nicht weit entfernt von Shaunas Haus ihr Handy an der Straße im Gras gefunden. Die Ermittler hatten sich zuvor noch gewundert, wo Shaunas Handy ist, denn von George haben sie erfahren, dass sie ein Handy hat, allerdings konnte das nirgends gefunden werden, Offenbar, so die Vermutung, haben der oder die Täter das Handy mitgenommen und unterwegs dann, aus was für Gründen auch immer, in der Nähe ihres Hauses ins Gras geworfen. Wie immer in solchen Fällen beginnen die Ermittler mit ihren Befragungen im engsten Umfeld des Opfers. Und ganz oben auf der Liste steht hier jetzt freilich George Tierfei. Shaunas Ex-Mann. Der hatte sie nämlich nicht nur gefunden und die 911 angerufen. Die Ermittler haben inzwischen auch schon Leuten gehört, dass es in den letzten Jahren ihrer Ehe zwischen den beiden schon nicht gut lief und in den letzten Monaten, seit Shauna ausgezogen ist, erst recht nicht. Doch George hat ein Alibi für die Tatzeit. Er war die ganze Nacht auf der Feuerwache in seiner Schicht und hat die Wache auch während seiner Schicht nicht verlassen, was seine Kollegen der Polizei jetzt auch bestätigen. Doch bei seiner ersten Befragung erwähnt George bereits, dass bei Shauna erst vier Wochen zuvor eingebrochen worden ist. Und als die Polizei jetzt die Akten überprüfen, stellen sie fest, dass Shauna diesen Einbruch auch zur Anzeige gebracht hat und auch, dass etwas gestohlen worden ist. Nachdem die Ermittler jetzt sehen, dass bei diesem Einbruch Bikinis von Shauna unter anderem mitgenommen worden sind, liegt auch der Verdacht nahe, dass vielleicht der Täter wieder zurückgekommen ist, dass er beim letzten Mal Shauna bestohlen hat und jetzt eben wiederkam. Kann es sein, dass dieser Einbruch vier Wochen zuvor und der Mord an Shauna direkt in Zusammenhang stehen? Hatte sie vielleicht einen Stalker, der eben bei ihr eingebrochen ist, persönliche Gegenstände, wie zum Beispiel auch ihren Verlobungsring, mitgenommen hat und jetzt wieder zurückkam, um sie umzubringen? Die Polizei schließt diese Möglichkeit nicht aus, doch die Ermittlungen gestalten sich zu Anfang schwierig, da es keine verwertbaren Spuren des Täters im Haus gab und auch die Tatwaffe nicht zurückgelassen worden ist. Außerdem finden die Ermittler bei ihren Befragungen auch keinen Anhaltspunkt, dass jemand Shauna schaden wollte dass sich jemand an ihr rächen wollte. Das Gegenteil war der Fall. Sie war beliebt bei ihren Kollegen im Casino und hatte ihr Leben ohne ihren Mann gut in den Griff bekommen in den letzten Monaten. Auch hatte sie mit niemandem kürzlich Streit oder eine Auseinandersetzung, an die sich jemand erinnern könnte. Wer also sollte Shauna so etwas antun wollen? Doch jetzt sprechen die Ermittler mit Shaunas Familie. Allen voran mit ihrer Schwester Paula die den Polizisten in ihrem ersten Gespräch etwas erzählt, was diese wieder zu einem Mann zurückbringt, den sie zumindest für den Moment erst einmal als Verdächtigen ausgeschlossen haben. 
Paula sagt nämlich, dass sie sich ganz sicher ist, dass George etwas mit dem Tod ihrer Schwester zu tun hat. Auch nach der räumlichen Trennung hatten die beiden große Probleme und es gab immer wieder Streit ums Geld und um den Unterhalt für Madison. Sie sagt der Polizei, dass sie das von Shauna selbst erfahren hat. Praktisch in jedem Gespräch, das die beiden Schwestern miteinander geführt haben in den letzten Monaten, hat sich um dieses Thema gedreht. Paula und ihr Mann setzen sich kurz nach dem Gespräch mit den Ermittlern per Telefon ins Flugzeug und fliegen nach Las Vegas. Sie wollen vor Ort sein, wenn sich irgendetwas Neues ergibt und Paula möchte einfach an dem Ort sein, wo ihre Schwester gelebt hat. Sie will direkt mit dabei sein, sodass ihr nichts entgeht. Vor allen Dingen aber möchte sie in der Nähe von George sein. Sie will wissen, vor allen Dingen, nachdem sie ihn unter Verdacht hat, wie er sich jetzt in den kommenden Tagen und Wochen verhält. Doch auch wenn sich Paula sicher ist, dass George mit dem Tod ihrer Schwester etwas zu tun hat und auch wenn die Polizei ihn trotz seines soliden Alibis nicht von der Liste der Verdächtigen komplett ausgeschlossen hat, so gibt es schlichtweg keine Beweise dafür, dass er auf irgendeine Art und Weise in diesen Mord involviert ist. Doch dann bekommen die Ermittler einen Anruf, der alles verändert. Und zwar schon zwei Tage nach dem Mord an Shauna. Ein Mann namens William Panix, der von allen nur Big Will genannt wird und der schon seit vielen Jahrzehnten in Las Vegas lebt, meldet sich bei der Polizei. Will engagiert sich neben seiner Arbeit in diversen Shops und Casinos der Stadt immer wieder in sozialen Projekten. Unter anderem arbeitet er in Küchen, in denen viele Obdachlose sich einmal am Tag eine warme Mahlzeit abholen können und mit den Jahren hat er sich mit einigen auch angefreundet. Einer dieser Obdachlosen ist ein Mann, den er nur unter dem Namen Greyhound kennt. Greyhound vertraut sich Big Will nur wenige Stunden nach Shaunas Tod an und erzählt ihm, dass er eine Frau mit einem Hammer drüben in Summerlin umgebracht hat. Als wäre diese Information, die Big Will da jetzt bekommen hat von Greyhound, nicht schon schlimm genug, so berichtet Big Will jetzt auch, dass Greyhound überhaupt nicht angefasst gewesen ist oder dass er irgendwie keinerlei Reue gezeigt hat. Ganz im Gegenteil. Big Will sagt, er hatte das Gefühl, dass Greyhound sehr stolz darauf gewesen ist, was er getan hat. So, als hätte er eine Mission erfüllt und abgeschlossen. William Panix beschreibt das bei seiner Aussage bei der Polizei so. Er hat gelacht und hat sich sogar irgendwie gefreut. Er machte den Eindruck auf mich, als wäre er stolz darauf, seine Mission erfüllt zu haben. Als ich in den Nachrichten sah, dass eine Frau in Summerlin in ihrem Haus getötet wurde und dass man vermutet, dass ein Hammer die Tatwaffe war, wurde mir klar, dass Greyhound das alles nicht erfunden hat, was ich zuerst dachte. Und deswegen musste ich das jetzt einfach bei Ihnen melden. Wer ist Greyhound? In und um die 600.000 Einwohnerstadt Las Vegas leben an die 14.000 Obdachlose. Meist leben sie in ihren Zelten nahe der Wüste außerhalb der Stadt und die wenigsten davon benutzen ihren richtigen Namen. Doch die Polizei hat auch hier wieder großes Glück, denn es dauert keine 24 Stunden nach der Aussage von Big Will, da können sie dank intensiver Recherchen im Milieu den Mann, der sich Greyhound nennt, an einer Tankstelle, an der er regelmäßig Drogen verkauft, festnehmen. Greyhounds richtiger Name, das wird sich jetzt nach seiner Verhaftung in einem ersten Gespräch mit den Ermittlern herausstellen, ist Noel Stevens. Und Noel Stevens ist für die Polizei von Las Vegas beileibe kein Unbekannter, denn in der Vergangenheit wurde er schon das eine oder andere Mal wegen Drogenbesitzes verhaftet. Während er also zugibt, nach wie vor Drogen zu verkaufen, streitet er auf der anderen Seite vehement ab, etwas mit dem Tod von Shauna Tierfeit zu tun zu haben. Und bisher war er auch nur wegen kleinerer Delikte aufgefallen und hatte sich im Verhältnis nie etwas Größeres zu Schulden kommen lassen. Die Polizei stellt sich während der Befragung noch die Frage, ob sie wirklich den richtigen haben. Zumal bei dem Mord an Shauna aus ihrem Haus nichts gestohlen wurde. Zwar hat man das Handy von Shauna später 
in der Wiese in der Nähe ihres Hauses gefunden, jedoch wurde nichts anderes mehr gestohlen. Und das, obwohl bei Shauna zwar nicht viel, aber doch wenigstens ein bisschen was zu holen gewesen wäre. Wenn man jetzt bedenkt, dass Noel Stevens außer seinem Zelt und einem Handy überhaupt nichts besitzt, dann stellt sich die Frage, dass wenn er Shauna umgebracht hat, warum hat er dann nichts gestohlen? Warum hat er nichts mitgenommen aus dem Haus? Was soll der Grund gewesen sein, warum er überhaupt dort war? Die Ermittler nehmen an, dass für Noel Stevens es nur einen Grund gibt, in ein Haus einzubrechen, nämlich etwas zu stehlen. Doch das hat er nicht getan. Anstattdessen soll er Shauna kaltblütig umgebracht haben. Und die Frage ist, ob sie jetzt wirklich mit ihm den Richtigen hier sitzen haben. Doch als die Ermittler jetzt in ihrem nächsten Schritt Noel Stevens zählt, dass er weit draußen in der Wüste außerhalb der Stadt aufgestellt hat und in dem er seit vielen Monaten wohnt, genau unter die Lupe nehmen und auch die Umgebung um das Zelt herum, müssen sie feststellen, dass sie sehr wohl den Richtigen haben. Denn Noel war derjenige, der Shauna Tierfei umgebracht hat. Die Polizei findet nicht nur die Tatwaffe, den Hammer, mit seinen Fingerabdrücken und Shaunas Blut darauf, den oberen Teil des Hammers hatte Noel in der Wüste vergraben, etwas weiter weg, doch mit Hilfe von Spürhunden war es kein Problem, ihn zu finden. Darüber hinaus finden die Hunde auch in der Nähe des Zelts versteckt hinter einem Stein Noels Hose, die er vermutlich am Tattag getragen hat. Sie ist mit Blut besudelt, das, wie sich bald herausstellen wird, zu Shauna Tierfei gehört. Außerdem lassen sich die Ermittler nach diesen Funden jetzt auch Noels Handy geben. In diesem Handy gibt es nur einen einzigen Kontakt. Mit dem Namen George. Als die Polizei Noel jetzt fragt, wer dieser George eigentlich ist, antwortet er, That's my friend, the firefighter. Also das ist mein Freund, der Feuerwehrmann. Die Ermittlungen in den kommenden Tagen werden jetzt ergeben, dass sich... Noel und sein Freund George, der Feuerwehrmann, doch schon eine ganze Zeit lang kennen. Die beiden kamen vor einigen Jahren schon einmal an einer Tankstelle ins Gespräch und George hat Noel daraufhin immer wieder einmal in seinem Garten arbeiten lassen, als er und Shauna noch zusammen waren. Das bedeutet, dass Shauna Noel wahrscheinlich sogar gekannt hat. Denn er hatte eine ganze Zeit lang bei ihnen im Garten kleinere Arbeiten verrichtet und eine Freundin von Shauna erinnerte sich später, dass sie ihr gegenüber einmal erwähnt hat, dass sie Noel einfach sehr seltsam findet und dass sie George auch gebeten hat, ihn wieder zu entlassen. Trotzdem, dass George, entweder weil Shauna ihn damals darum gebeten hat oder auch aus anderen Gründen, Noel nicht mehr weiter beschäftigt hat, um kleinere Gartenarbeiten zu verrichten, so blieben die beiden trotzdem nach wie vor in Kontakt. Und die Ermittlungen haben ergeben, dass George wohl auch Noel immer wieder etwas Geld zugesteckt hat, wenn sich die beiden getroffen haben. Also es entwickelte sich da wohl eine Art Freundschaft zwischen diesen beiden Männern, obwohl sie eigentlich so gar nichts ähm, gemeinsam hatten. Doch es wird vermutet, dass George das ganz bewusst gemacht hat, weil er wusste, dass er Noel vielleicht noch einmal irgendwann brauchen wird. Das ist zu diesem Zeitpunkt aber nur eine Vermutung der Polizei. Denn um beweisen zu können, dass George direkt involviert gewesen ist in den Mord an seiner Frau, müssen sie jetzt wiederum beweisen, dass er diesen gemeinsam mit Noel, der die Tat dann ausgeführt hat, plante. Georges Nummer in Noels Handy, die die einzige Nummer war, die er gespeichert hatte, beweist, dass die beiden nach wie vor Kontakt hatten. Und nachdem sich die Polizei jetzt von Georges und auch von Noels Mobilfunkanbieter die Anruflisten, die ganzen Telefondaten geben lassen, stellen sie fest, dass die beiden gerade in der Zeit vor dem Mord, also in den Stunden und Tagen vor dem Mord an Shauna, und auch in den Stunden und Tagen nach dem Mord an ihr, überdurchschnittlich viel miteinander telefoniert haben. Doch auch das reicht nicht aus. Doch das, was jetzt als nächstes passieren wird, ist etwas, worüber man eigentlich nur staunend und ungläubig den Kopf schütteln möchte. 
Denn der Spurensicherung gelingt es, die Seriennummer des Hammers, also der Tatwaffe, zu identifizieren und somit gleichzeitig festzustellen, wann und wo dieser Hammer in welchem Geschäft verkauft worden ist. Und nachdem der Baumarkt etwas außerhalb der Stadt ermittelt werden konnte, der diesen Hammer nur wenige Wochen vor dem Mord an Shauna verkauft hat, checkt die Polizei die Videobänder. Auf den Aufnahmen sieht man George Tierfei und Noel Stevens gemeinsam beim Shoppen. Man sieht, wie sie den Baumarkt betreten, man sieht, wie sie auf den Gängen herumschlendern und schließlich sieht man, wie sie den Hammer kaufen und anschließend an der Kasse bezahlen. Den Hammer, mit dem Noel Stevens einige Wochen später Georges Frau Shauna erschlagen wird. Man muss sich an dieser Stelle ehrlich gesagt schon fragen, wie überschaubar intelligent George Tierfei eigentlich gewesen sein muss, wenn er der Meinung war, dass es eine gute Idee ist, gemeinsam mit dem Mann, den er beauftragen wird, seine Frau umzubringen, vorher noch die Tatwaffe kauft und sich dabei filmen lässt, weil es ja eigentlich gängige Praxis ist, dass heutzutage in jedem Geschäft, in jedem Baumarkt irgendwo eine Videokamera angebracht ist. Doch auf der anderen Seite kann man über so viel Dummheit sich eigentlich ohnehin nur freuen, zumindest auf Seiten der Ermittler, die jetzt natürlich dank dieser Videoüberwachungsaufnahmen des Baumarkts genau wissen, dass die beiden zusammengearbeitet haben. Sie haben ja sogar die Tatwaffe zusammen ausgesucht. Doch bevor die leitenden Ermittler jetzt George Tierfei verhaften, konfrontieren sie zunächst einmal Noel Stevens mit all dem, was sie bisher ermittelt haben. Und dieser gesteht daraufhin auch ganz schnell. Noel sagt, dass George ihn mit dem Mord an Shauna beauftragt hat. Als Gegenleistung sollte er 600 Dollar erhalten. Weiterhin sagt er, dass der Mord schon sehr lange geplant gewesen ist. Schon lange bevor Shauna überhaupt aus dem gemeinsamen Haus ausgezogen ist, hatte George ihm über seine Pläne Shauna loszuwerden erzählt. Noel berichtet weiter, dass George ihm einen Schlüssel für Shaunas Haus hat nachmachen lassen und dass er ihm dunkle Kleidung gekauft hat. Außerdem gesteht Noel auch, dass er derjenige war, der vier Wochen zuvor bei Shauna zu Hause eingebrochen ist. Auch das sei Georges Idee gewesen, sozusagen ein Testlauf, den Noel machen sollte, für den Mord an ihr. Noel berichtet jetzt den Polizisten auch, dass George ihm aufgetragen hat, dass wenn er seinen Probelauf macht, also wenn er bei Shauna zum ersten Mal einbricht, dass er ihren Verlobungsring stehlen soll. Denn dieser wäre sehr viel wert und Noel berichtet, dass George ihm versprochen hat, dass wenn er den Verlobungsring stiehlt und ihn ihm gibt, dass er ihn dann verkaufen wird und dass Noel dann eben das Geld bekommt, was dieser Verlobungsring wert ist. Im weiteren Verlauf seiner Aussage berichtet Noel Stevens jetzt auch detailliert darüber, wie Shauna gestorben ist. Noel sagt, dass er im Auftrag von George mit der Tatwaffe, also dem Hammer und dem nachgemachten Schlüssel, mitten in der Nacht zum Haus von Shauna gegangen ist. Dort wäre er mit dem Schlüssel durch die Garage ins Haus hineingekommen und hätte auf sie gewartet. George hat ihn vorher schon instruiert, dass Shauna meist gegen 3 Uhr oder halb 4 Uhr morgens, manchmal auch etwas später nach Hause kommt, weswegen sich Noel im Wohnzimmer hinter der Couch versteckt hat. Als Shauna dann hereinkam, ist er hinter der Couch hervorgekommen, hat sie gepackt und hat direkt gleich einmal mit dem Hammer auf sie eingeschlagen, Shauna hat laut geschrien, sie hat sich umgedreht, sie hat versucht, die Schläge abzuwehren und sie hat Noel auch gefragt, warum er das macht. Doch darauf hat Shauna keine Antwort bekommen. Anstattdessen folgten elf weitere Schläge, die Noel auf sie hat niedergehen lassen mit dem Hammer, bevor dann der obere Teil abgebrochen ist. Der Hammerkopf ist bei diesen Schlägen abgebrochen. Das muss man sich mal vorstellen. Doch auch nachdem der obere Teil des Hammers abgebrochen war, hat Noel Stevens dann mit dem Hammerkopf noch weitere sechsmal auf Shauna eingeschlagen, insgesamt 17 Mal. 
Nachdem er Shauna also umgebracht hat, verlässt Noel Stevens jetzt das Haus auf demselben Weg durch die Garage, wie er es auch betreten hat und läuft die Straße hinunter. Er hat Shaunas Handy mitgenommen. Später hat er gesagt, dass er gar nicht mehr genau weiß, wieso er es mitgenommen hat, aber ihm ist dann eh aufgefallen, dass er es nicht behalten kann und deswegen hat er es kurzerhand weggeschmissen, bevor er dann weitergelaufen ist und die Gegend endgültig verlassen hat. Die Tatwaffe hat er mitgenommen und dann anschließend den unteren Stiel des Hammers in seinem Zelt versteckt und den oberen Hammerkopf hat er in der Wüste vergraben, wo er dann von der Polizei gefunden wurde. Neun Tage nach Shaunas Tod und nach der detaillierten Aussage von Noel Stevens wollen die Ermittler jetzt am 8. Oktober 2012 ihren Ex-Mann George verhaften. Doch als sie zu seinem Haus kommen, ist er nicht da und auch von seiner Tochter Madison fehlt jede Spur. Die Polizei fährt als nächstes zum Haus von Georges Mutter. Sie wissen nämlich, dass er direkt nach der Tat immer auch bei ihr gewesen ist und auch, dass Madison sehr oft bei ihrer Großmutter war. Und Madison ist tatsächlich auch bei ihrer Oma, aber George ist nicht da. Die Ermittler sprechen sowohl mit Georges Schwester als auch eingehend mit seiner Mutter und erklären ihnen die Situation. Sie sagen ihnen, was sie inzwischen ermitteln konnten und dass sie davon ausgehen, dass George den Mord an Shauna geplant hat. Doch sowohl seine Mutter als auch seine Schwester sind der Meinung, dass das auf gar keinen Fall so gewesen sein kann, weil George so etwas niemals tun würde. Die Polizei bittet trotzdem darum dass sie sich melden sollen, dass seine Schwester und seine Mutter sich melden sollen, wenn er auftaucht. Doch anstattdessen ruft George Schwester, sobald die Polizei aus dem Haus ist, ihren Bruder an und warnt ihn. Sie sagt ihm, dass die Polizei gerade hier war und dass sie auf der Suche nach ihm sind. Was George wiederum dazu veranlasst, so schnell wie möglich die Stadt zu verlassen. Er setzt sich in sein Auto und fährt los. Doch weit kommt er nicht, denn die Polizei hat bereits eine Fahndung gegen ihn eingeleitet und jeder Polizist im Umkreis kennt sowohl sein Gesicht als auch das Nummernschild seines Wagens und auch den Wagentyp. Deswegen dauert es auch nicht lange, bis ihn ein Polizist auf dem Highway ausmachen kann und seinen Wagen verfolgt. Doch George möchte sich offenbar nicht geschlagen geben und versucht, dem jetzt immer mehr eintreffenden Polizeiwagen zu entkommen. Dabei kommt es zu einem Unfall, in dessen Folge George gegen eine Leitplanke fährt. Dabei wird er im Gesicht verletzt und kann deswegen nicht direkt an Ort und Stelle verhaftet werden. Aber vier Tage später, nachdem seine Verletzungen im Krankenhaus behandelt worden sind, wird er dort am Krankenbett von der Polizei verhaftet und wenige Stunden später ins Gefängnis gebracht. Die Staatsanwaltschaft ist sich nach dem Geständnis von Noel Stevens sicher, genug Indizien und Beweise zusammen zu haben, um George Tierfei eine Beteiligung am Mord an seiner Frau vor Gericht nachweisen zu können und dementsprechend auch bei der Jury einen Schuldspruch gegen ihn zu erreichen. Doch zunächst einmal ist jetzt erst Noel Stevens dran. Drei Monate nach Shaunas Tod steht er vor Gericht. Doch einen Prozess wird es nicht geben, denn Noel bekennt sich schuldig. Er gesteht alles noch einmal und aufgrund seines Schuldeingeständnisses verzichtet die Staatsanwaltschaft auf die Todesstrafe. Doch sie verlangen noch etwas anderes von Noel. Nämlich, dass er in einem Prozess gegen seinen Auftraggeber George Tierfei als Kronzeuge aussagt. Nachdem er sein Urteil 42 Jahre Gefängnis ohne die Chance auf Bewährung entgegengenommen hat, nimmt Noel das Angebot der Staatsanwaltschaft an. Und im August 2015 ist es dann soweit. Und Noel Stevens sitzt tatsächlich als wichtigster Zeuge der Staatsanwaltschaft im Prozess gegen George Tierfei und erzählt dieselbe Geschichte, die er nach Shaunas Tod den Ermittlern erzählt hat, im Prinzip ganz genau jetzt noch einmal. George auf der anderen Seite bekennt sich nicht schuldig und die Strategie seiner Verteidiger ist glasklar. Noel hat auf eigene Faust gehandelt. George hatte mit dem Mord an seiner Frau überhaupt nichts zu tun. Doch Shaunas Familie 
die jeden Tag im Gerichtssaal während dieses Prozesses anwesend ist, sind in der Hoffnung, dass die Jury aufgrund aller vorliegenden Beweise und vor allem aufgrund der Aussage von Noel erkennen wird, dass George lügt und dass er derjenige war, der wollte, dass Shauna stirbt. Und auch wenn die Verteidigung, ohne ihren Mandanten selbst in den Zeugenstand zu setzen, versucht, die Jury vom Gegenteil zu überzeugen, indem sie alles daran setzen, George als liebenden Ehemann und fürsorglichen Vater darzustellen, die Beweise, die Staatsanwalt Mark de Camoco präsentiert, sprechen eine andere Sprache. Die Bekanntschaft zwischen George und Noel, die seit langer Zeit bestanden hat, die Aufnahme der Überwachungskameras, auf denen beide Männer zu sehen sind, wie sie miteinander die Tatwaffe kaufen. Die Anruflisten, die später zeigen werden, dass vor allen Dingen kurz vor und kurz nach der Tat überdurchschnittlich viel telefoniert wurde miteinander. Die Aussage des Zeugen Mr. Big, der die Polizei damals nur wenige Stunden nach Shaunas Tod angerufen hat und von Greyhound erzählt hat. Und selbstverständlich die Aussage von Greyhound, also von Noel selbst, der über Stunden im Zeugenstand sitzt und ganz detailliert darüber berichtet, was vor, während und nach dieser Tat passiert ist und wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass er diese Tat begangen hat. Denn Noel, so wird sich jetzt in diesem Prozess herausstellen, hat George verehrt. Er hat ihn als guten Freund angesehen. Er hat zu ihm aufgeschaut und hat sich immer wieder von ihm Hilfe erhofft, die er ja auch in der Vergangenheit immer wieder bekommen hat. Da hat es nicht sehr viel Manipulation und Überredungskunst auf Seiten von George Tierfei gebraucht, um Noel zu dieser Tat zu überreden, der zu diesem Zeitpunkt sowieso ohnehin äußerst labil gewesen ist. Und auch das Motiv für die Tat ist klar. George hat die Kontrolle erst über seine Finanzen und dann über seine Frau verloren. Nachdem sie ihn verlassen hat und die Scheidung anstand, wusste er, dass ihn das noch viel mehr kosten würde. Außerdem war er extrem eifersüchtig schon vor der Trennung und jetzt danach nur noch mehr. Die Vorstellung, Shauna könnte ein neues Leben, vielleicht auch irgendwann an der Seite eines anderen Mannes beginnen, war für George nicht vorstellbar. Sein Verteidiger, Robert Lanford allerdings, sagt am Ende des Prozesses in seinem Schlussplädoyer vor der Jury, dass er keinerlei Zweifel daran habe, dass Noel Stevens Shauna Tierfei tatsächlich umgebracht hat. Dafür gebe es jede Menge Beweise. Der Rest allerdings, also dass sein Mandant George etwas mit dem Mord an seiner Frau zu tun hätte, wäre nichts weiter als eine gut ausgedachte Geschichte. Und er schließt mit den Worten, wenn man es sich hindreht, wie man es braucht, dann kommt genau so etwas dabei heraus. Aber es gibt genug Gründe, das alles ganz anders zu sehen. Die Jury, bestehend aus sieben Männern und fünf Frauen, brauchen drei Tage, um ein Urteil zu fällen, bevor sie wieder zurück in den Gerichtssaal kommen. Und als die Jury wieder hereinkommt, ist die Stimmung sehr angespannt. Denn obwohl die Staatsanwaltschaft sehr viele gute Beweise vorlegen konnte, so hatte auch die Verteidigung auf der anderen Seite ihre Momente in diesem Gerichtsprozess, die durchaus hätten Zweifel bei den Geschworenen hervorrufen können. Doch am Ende lautet das Urteil schuldig. George wird wegen Mordes ersten Grades und sechs weiterer Anklagepunkte zu lebenslanger Haft ohne die Chance auf Bewährung verurteilt. Und während er dieses Urteil ohne die geringste Regung in seinem Gesicht wahrnimmt, ist Shaunas Familie einfach nur erleichtert und gibt nach der Urteilsverkündung ein Statement ab. George ist ein eiskalter, manipulativer Mensch, der alles kontrollieren wollte. Das Urteil, ihn für den Rest seines Lebens ins Gefängnis zu schicken, ist richtig, weil er so niemals mehr in der Lage sein wird, jemanden so zu manipulieren. Ich möchte mich bei der Staatsanwaltschaft und der Polizei bedanken. Es ist jetzt drei Jahre her, dass meine Schwester ermordet wurde und ich bin einfach nur glücklich, dass ihr endlich Gerechtigkeit widerfährt. Wir haben diesen Kampf für sie geführt und haben so viel Unterstützung erfahren. Jetzt mit diesem Urteil können wir versuchen, das alles hinter uns zu lassen und in die Zukunft zu schauen. Wenn es uns auch schwerfallen wird, uns eine Zukunft ohne Shauna darin 
überhaupt vorzustellen. Nach seinem Schuldspruch versucht George jetzt in den kommenden Monaten und Jahren das Urteil, das über ihn gefällt wurde, anzufechten. In seinem 107 Seiten langen Aufruf schreibt er über sich selbst an das Gericht in der dritten Person. Also zum Beispiel schreibt er seine, dabei redet er über sich selbst, Medikamente, die er genommen habe, haben dafür gesorgt, dass er nicht mehr zwischen richtig und falsch unterscheiden konnte, bis zu dem Punkt, an dem Gott ihn in die Richtung geführt hat, ein Verbrechen zu verüben, um sein Kind zu beschützen. Also an dieser Aussage ist einiges Interessantes, denn auch wenn George über sich in der dritten Person spricht, so kann man schon aus diesen Zeilen heraushören, dass er zum ersten Mal den Mord bzw. seine Verwicklung in den Mord an seiner Frau indirekt zugibt. George besteht darauf, dass er zum Zeitpunkt, als das alles passiert ist, worauf er jetzt nicht so detailliert eingeht, unter Medikamenteneinfluss gestanden hat und dass er auch von seinem Anwalt vor Gericht nicht richtig vertreten worden ist, denn dieser hätte nicht dafür gesorgt, dass er jemals psychiatrisch untersucht wurde. Also er versucht jetzt praktisch Punkt für Punkt recht zu fertigen, dass er ein Wiederaufnahmeverfahren bekommt. Doch das Gericht lehnt das alles ab, denn sein Verteidiger wird dann auch noch einmal einbestellt und befragt und dieser sagt, dass George niemals gegenüber ihm erwähnt hat, dass er Medikamente eingenommen hat und zum Zeitpunkt des Gerichtsverfahrens und auch schon zuvor wurde er explizit noch einmal danach gefragt und er hat es abgestritten. Und das Gericht hat George damals so eingeschätzt, dass er diesen Prozess ohne Probleme durchstehen wird und den Eindruck hat er ja auch gemacht. Und jetzt versucht er eben zu argumentieren, er wäre psychisch nicht voll auf der Höhe gewesen und er hätte ohnehin Medikamente eingenommen, was aber schlichtweg nicht der Wahrheit entsprochen hat. Deswegen wird das alles auch abgelehnt und George wird für den Rest seines Lebens im Gefängnis sitzen. Ja, meine Lieben, damit sind wir am Ende dieses wirklich unglaublichen Falles angekommen. Und auch heute ist es wieder so, dass am Ende kein Zweifel daran bestehen kann, wer diese Tat begangen hat. Es war Noel Stevens, das hat er, nachdem ihn die Polizei verhaftet hat, auch unter Druck der wirklich sehr eindeutigen Beweise gegen ihn schnell zugegeben. Noel hat Shauna umgebracht, doch den Auftrag dazu, den hat er von George bekommen. Das ist zumindest das, was ich glaube. Und ich muss auch sagen, dass obwohl die Verteidigung hier und da doch bei der Jury mit dem ein oder anderen, was sie gesagt haben, hätten Zweifel säen können, so habe ich, die sich sehr lange mit diesem Fall und auch mit dem Gerichtsprozess, soweit es mir möglich war, beschäftigt hat, nie daran gezweifelt, dass George den Auftrag dazu gegeben hat, Shauna umzubringen. Und im Prinzip war es ja dann jetzt auch später so, als er seinen 107 Seiten langen Aufruf ans Gericht geschrieben hat, das Ganze, wenn auch in der dritten Person, mehr oder weniger auch indirekt zugegeben hat. Was mich an diesem Fall am allermeisten schockiert hat, abgesehen von der Tatsache, was hier überhaupt passiert ist und dass Shauna ihre Tochter nicht wird aufwachsen sehen, was mich am meisten wirklich betroffen gemacht hat, war, dass Madison ihre Mutter dort im Wohnzimmer gesehen hat und wie ein Mensch aussieht, der 17 Mal mit einem Hammer auf den Kopf geschlagen worden ist, das wollen sich viele verständlicherweise gar nicht erst vorstellen. Doch dieses achtjährige Mädchen hat das gesehen. Und sie hat es gesehen, weil ihr Vater es zugelassen hat. Das zumindest ist meine Meinung. Denn wenn man daran glaubt, dass George den Mord an seiner Frau in Auftrag gegeben hat, dann wusste er ganz genau, dass er sie an diesem Morgen, des 29. September, wenn er mit seiner Tochter dorthin fährt, finden wird. Und er hat sie meiner Meinung nach mit Absicht mit in dieses Haus genommen. Dass er immer behaupten kann, seine Tochter war mit dabei. Sie haben ihre Mutter tot gefunden und wenn es hart auf hart kommt, dann wird seine Tochter das auch genauso bestätigen. Wie kann man nur? Das hat mich wirklich 
wieder einmal absolut fassungslos zurückgelassen, wobei es nicht das erste Mal ist, dass mir so etwas bei einem Fall begegnet. In der Vergangenheit hatte ich hier und da schon Fälle, wo es etwas Ähnliches auch schon gegeben hat. Trotz allem kann man es nicht fassen, dass ein Vater es zulässt, vielleicht sogar absichtlich macht, dass sein Kind so ein Bild sehen musste. Denn nicht nur die Tatsache, dass Madison ohne ihre Mutter aufwächst, wird dieses Mädchen prägen, sondern eben auch, wie sie ihre Mutter zuletzt gesehen hat. Und daran ist ihr Vater schuld. Ja, meine Lieben, damit sind wir am Ende dieses Videos angekommen. Schreibt mir wie immer gerne eure ganz persönliche Meinung und Einschätzung zu all dem, was ich euch gesagt habe, unten in die Kommentare. Ich bin gerade bei diesem Fall auch wieder wirklich sehr gespannt, wie ihr das Ganze einschätzt und ja, bin gespannt, was ihr mir schreiben werdet. Damit verabschiede ich mich jetzt von euch, meine Lieben. Ich wünsche euch noch einen schönen restlichen Tag und ich hoffe, wir sehen uns ganz bald im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut!